ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ മീൻസ് ഒരു ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിറയെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡിൽ ജോബ് കിട്ടുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഒരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഒരു പൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് എന്താണോ വർക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ നമുക്ക് പി എൻ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് വർക്കിന് എന്തോരം മാൻ പവർ വേണം എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വേണം എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കളക്ട് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അപ്രൂവൽ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഒരു ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഡ്രോയിങ് അപ്രൂവൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മീൻസ് നമുക്ക് ജി ടി എ ഡബ്ല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എ ഡബ്ല്യു എന്ത് ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു പി എസ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എന്തെല്ലാം മെത്തേഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ പ്രൊസീജിയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനും ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഇപ്പം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഒരു സ്പൂള് ഫാബ്രിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഏത് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ക്ലയൻറ്റ് അനുസരിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിക്വയർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആക്സ് റിക്വയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മീഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണോ അതിൻ്റെ ഡി എം ആർ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ആ മെറ്റീരിയൽ വല്ല ക്രാക്കോ അതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഒരു നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയണം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാനെന്നതിന് മുന്നുള്ള ഫിറ്റപ്പ് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ എത്ര ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റപ്പ് റെഡി ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോൾ നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞ് എൻ ഡി ടി ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡേ ബൈ ഡേ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മൊബൈലൈസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മൊബൈലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ അതിന് എന്തെല്ലാം മാൻ പവർ വേണം പിന്നെ അതിന് എന്തെല്ലാം ഇക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോൾസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ
മാൻ പവർ ഇപ്പോൾ ആരും മാൻ പവർ ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ജോബ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈക്വലൻ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെൽഡർ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൽഡറിന് അടുത്ത അതാണ് ഷെഡ്യൂളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്പൂളിൻ്റെ വല്ല വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിറ്റർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിറ്ററിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഫൂളിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫിറ്റപ്പ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആസ് പെർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെല്ലാം സ്റ്റേജുകളിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോറി ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു സ്പൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ സ്പൂളിന് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പൂള് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ടി പി എ അല്ലെങ്കിൽ സി എനെ കൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യണം ആ മെറ്റീരിയൽ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ സ്പൂളിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യു സി ടീമിനോട് പറയണം അപ്പോൾ അവർ അവർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൽഡ് വിഷയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ക്യു സി ടീമിനെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ക്യു സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഫാബ്രിക്കേഷൻ സ്റ്റേജസിലും നമുക്ക് ക്യൂ സി ടീമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ സമയത്ത് ഈ ഫിറ്റപ്പ് കാണിക്കാണ്ട് നമ്മൾ വെൽഡടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഡെയിലി പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ആർ എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക ഡി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ദിവസത്തെ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ഒരു എക്സൽ ഫയലോ വേഡ് ഫയലായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ആർ അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഗ്രസ് നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്ന് അറിയാനാണ് ഇത് ഡി പി ആർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്രിപ്പയർ ദ നെസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇഫ് എനി ഡിവിയേഷൻ ഇൻ വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈറ്റിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് വല്ല ഡ്രോയിങ് ആസ് പെർ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ല തടസ്സങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ വരും മീൻസ് നമുക്ക് അത് ആസ് പെർ ഡ്രോയിങ് വെച്ച് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തും ആ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രോപ്പറായി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യു സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ആ ചെയ്ത വർക്കിനുള്ള എക്സ്ട്രാ പൈസയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ആ വർക്കിന് അപ്രൂവലും കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തിട്ട് അതിനത് അതൊരു പണിയായി മാറും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രെയിനിങ് ടു ഫിറ്ററിനും ഹെൽപ്പറിനും വെൽഡേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആക്ടിവിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ജോബ് ടു സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ ആസ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ് ഇത് ഇതുവരെയാണ് പറഞ്ഞതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ജോബ് കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജോബ് സൈറ്റിലുള്ള സൂപ്പർവൈസർമാർക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആസ് പെർ നമുക്ക് എത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ള പ്രയോറിറ്റിയിൽ കഴിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സൂ നമ്മുടെ മേലെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഒപ്പം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ലൊരു മിങ്കിളിങ
ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയണം അന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എറക്ഷൻ പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ സൈറ്റ് അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്ര സാധനം ഡിലേ ആവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ വേണം പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പൈപ്പ് കട്ടിങ് ആൻഡ് എൽബോ ഫിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫിറ്റപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കാലത്ത് വരുന്നതിന് മുന്നേ തലേ ദിവസം തന്നെ അതിനുള്ള പൈപ്പും എൽബോസും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ കൊടുക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പിന്നെ വെൽഡ് ഈ വെൽഡ് വിഷലൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഷട്ട് ഡൗൺ വരികയാണ് ഇപ്പം ഷട്ട് ഡൗൺ വരുമ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗണിന് മുന്നിൽ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഷട്ട് ഡൗണിന് മുന്നായിട്ട് പ്രീ ഷട്ട് ഡൗൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷട്ട് ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തേക്കുള്ള മെറ്റീരിയലും പെർമിഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും മേജർ ലൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബൈപ്പാസൊക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതാണ് അതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ഈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വേറൊരു ഇതുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ മാസ്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ആ മാസ്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രഷറിൻ്റെ നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഹോൾഡിങ് ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവും പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് കുറേ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റ് പാക്കേജ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ച് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സപ്പോർട്ടുകൾ നട്ട് ബോൾട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ് അത് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ മീൻസ് ഒരു ചെറിയ പണി പോലും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ലൈൻ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ബോ ബോൾട്ട് ടോളറൻസ് ആൻഡ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്ലാൻ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലാഞ്ചിലൂടെയും പോകുന്ന ലിക്വിഡോ എന്താണ് ആ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ലൈനിലെ നട്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ ടൈറ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെൻഷനിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷറായിട്ട് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ആവും അപ്പം നമുക്കവിടെ ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം അതിന് ഓരോന്നിനും ബോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്ക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം കെയർ അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറക്ഷൻ ടോൺസ് ഡേ ബൈ ഡേ കെയർ ദ അവോയ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജോബ് ജോബിൻ്റെ ഒരു ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ജോബിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കറക്റ്റായിരിക്കും ആസ് പെർ ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജോബ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോബി
ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറയരുത് അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ റക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡ്സും സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റുകളും ഹെൽമെറ്റും ഗോഗിളും ഇപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്യണ ഗ്രൈൻഡർ ഗ്ലോ ഗോഗിൾ ധരിക്കണം ഹാൻഡ് ഗ്ലോസ് ധരിക്കണം അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവയർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വ്യായാമം വ്യായം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങാനും സേഫ്റ്റിയുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ഹസാർഡായി മാറുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും സേഫ്റ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ